மார்னிங் சாந்தினி மார்னிங் ராம் சோ கடந்த சில எபிசோட்ஸ் தான் பார்த்தோம்னா தமிழக கவிஞர்கள் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அதுலயே குறிப்பா ஆழ்வார்கள் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவங்க எல்லாம் ஸ்டாண்டிங் கமிஷன் தரோமா ஆமா அப்படியே வச்சிடலாம் சேர் இல்லாத காரணத்தினால ஸ்டாண்டிங் கமிஷன் அப்படி கூட வச்சிடலாம் ஓகே ஓகே சோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ஆழ்வார் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மதுர கவி ஆழ்வார் ஓகே இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறாவது ஆழ்வார்கள் வந்து 12 பேர் இல்லையா அதுல வந்து ஆறாவதா இவர் வந்து வரிசைப்படுத்தப்படுறாரு இவர் வந்து 4000 திவ்ய பிரபந்தத்துல வந்து 11 பாடல்கள் எழுதி இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஆழ்வார்கள்ல இவர் தான் வந்து தலை சிறந்த ஆழ்வார் அப்படினு வந்து பேர் வாங்கி இருக்காரு இவர் வந்து நம்ம ஆழ்வார் அவரோட வந்து ஃபாலோவர் ஓ அவரை பத்தி இன்னும் பேசிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு பட் அதுக்கு முன்ன நம்ம வியூவர்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெல்கம் பண்ணிரலாமா கண்டிப்பா நேர்கள் அனைவருக்கும் புத்தம் புது காலை வணக்கம் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் வந்து நம்ம ஆழ்வார்க்காக வந்து இந்த நம்ம ஆழ்வார்க்காக வந்து பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்களும் வந்து எழுதியிருக்காங்க இல்லையா அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆழ்வாரே வந்து எழுதின சில பாடல்கள்லாம் இருக்கான் அது வந்து அவரே வச்சிருந்திருக்காரு ஸோ இவர்கிட்ட வந்து அதை வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக நாதமுனி அப்படின்ற அந்த சுவாமி வந்து மதுரகவி ஆழ்வாரோட சேர்ந்து போய் பன்னெண்டாயிரம் தடவை அந்த பாட்டெல்லாம் அவர் எழுதின பாட்டை அவருக்கே பாடியிருக்காங்க ஸோ அவரை ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக அப்பதான் அவர் தருவாரு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஒன்னா சேர்ந்து ஆமா மகிழ்விக்கிறதுக்காக வந்து பன்னெண்டாயிரம் தடவை அதை பாடியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆழ்வார் வந்து ரொம்ப நம்ம எழுதின பாட்டை வந்து இவ்வளவு தடவை பாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இவங்ககிட்ட ஸோ அந்த எல்லா பாட்டையும் சேர்த்துதான் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்னு ஆழ்வார்கள் எழுதின பாட்டை நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம் எங்க இருந்து தான் நீங்க இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் பிடிக்கிறீங்க தெரியல பட் இதே மாதிரி நிறைய பேப்பர் தான் ஓகே ரைட் அப்ப அந்த பேப்பர் பார்த்து அடுத்த செகண்ட்ல நான் நிறைய சொல்றேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சூரியோதயம் பார்க்கணும் பார்த்தலாமா கண்டிப்பா இது சூரியோதயம் இன்று 12 9/2015 சனி கிழமை மன்மத வருடம் ஆவணி மாதம் 26 ஆம் தேதி இன்று சூரியோதயம் ஆறு இரண்டிற்கு ராகு காலம் காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்தரை மணி வரை யமகண்டம் பகல் ஒன்றரை மணி முதல் மூன்று மணி வரை குளியன் காலை ஆறு மணி முதல் ஏழரை மணி வரை திதி காலை பத்து நாற்பத்தி ஒன்பது வரை சதுர்த்தசி பிறகு அமாவாசை பிற்பகல் பனிரெண்டு பதினொன்று வரை மகம் பிறகு பூரம் நட்சத்திரம் நல்ல நேரம் என்னும் சுப ஓரைகள் காலை ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை பத்து மணி முதல் மூன்று மணி வரை பகல் இரண்டு மணி முதல் மூன்று மணி வரை மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரை அமர்த்த சித்த யோகங்கள் கூடிய சுபதினம் இன்று மகர ராசிக்கு சந்திராஷ்டமம் சந்தினி வைஷ்ணவத்தோட பேசிக் கான்செப்ட் அதாவது பிலாசபிக்கல் ஐடியா எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரகவி மற்ற ஆழ்வார்கள் அவங்களோட எழுத்துக்கள் அதாவது பாடல்கள் இருந்து தான் உருவாயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பல்லவ மன்னர்கள் வந்து சவுத் இந்தியா வாண்டாங்க அதுக்கு காரணமாக இருந்தது வந்து இவங்களோட பாடல்கள் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்போ வந்து அங்கே இருக்க மக்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த ரிலீஜன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம் இது ரெண்டு தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் வந்து ஹிந்துசம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது காரணம் வந்து ஆழ்வார்கள் மற்றும் மூன்று நாயன்மார்கள் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களோட எழுத்துக்கள்னால தான் ஹிந்துசம்க்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்காங்க அதாவது ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து சிவன் வைஷ்ணவம் இன்னொன்று அபிராமி <laughs> 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 ஸ்ரீ வித்யோபாசனாசக்தம் ஸ்ரீ வித்யாபீட பூஷணம் ஸ்ரீ வித்யாபினவம் வந்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ணானந்த சர்குரு அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் வேந்தர் தொலைக்காட்சி மூலமாக நன்செய் நிலங்கள் கிடைக்க இந்த அருமையான பொருள் படக்கூடிய தலைப்பிலான அருமையான பாடல் வந்தே சரணம்புகும் அடியாருக்கு வானுலகம் தந்தே பறிவுடு தான் போய் இருக்கும் சதுர்முகமும் பைந்தேன் அலங்கர் பருமணி ஆகமும் பாகமும் பொன் செந்தேன் மலரும் அலர் கதிர் ஞாயிறும் திங்களுமே என்ற தலைப்பிலான பாடல் அருமையான பாடல் யாரெல்லாம் பராசக்தியை சரணம் புகுகிறார்களோ அவர்களுக்காக தேவி என்ன செய்கிறாளாம் தான் இருக்கக்கூடிய இடத்தை விட்டு விட்டு ஒவ்வொரு இடமாக போய் அவள் குடியேறி இருக்கிறாள் தன்னை யார் சரணாகதி அடைகிறார்களோ அவர்களுக்காக தன்னுடைய இருப்பிடத்தையே விட்டு விட்டு வேறு இடங்களிலே போய் இருக்கிறாள் பொதுவாக 
தர்மம் பண்ணுகிறவர்கள் தர்ம சிந்தனை உள்ளவர்கள் தன்னுடைய தர்மத்தை வெளியிலே சொல்ல மாட்டார்கள் சொல்லி காட்டுவதற்கு தயங்குவார்கள் சொல்லாமலே செய்யக்கூடிய தர்மம் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதே இது மாறுபாடாக ஒரு ஆலயத்திலே ஒரு சுழல் விளக்கு என்று சொல்லுகிறோம் டியூப்லைட் அதிலே கூட தன்னுடைய பெயரை முழுமையாக எழுதி வெளிச்சம் வராத அளவிற்கு தர்மம் பண்ணுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் எவ்வளவு பெரிய தர்மம் பண்ணின பிறகும் என்னுடைய பெயர் வெளியிலே வர வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் தேவியினுடைய பெயரே எதுவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் திருவையாற்றிலே அவளுக்கு பெயர் தர்ம சம்பர்தினி என்று பெயர் அபிராமி அந்தாதிலே பின்னாலே அழகாக சொல்லுவார் அபிராமி பெற்றர் ஐயன் அளந்தபடி இருநாழி கொண்டு அண்டமெல்லாம் உய்ய அறம் செய்யும் உன்னையும் போற்றி என்று சொல்லுவார் அப்படி தேவி தர்மத்தை செய்வதிலே தலையாயவளாக தேவி இருக்கிறாள் அப்படி மிகப்பெரிய தர்ம சம்பர்தினியாக இருக்கக்கூடிய தேவி இடத்திலே போய் யார் முழுமையாக சரணாகதி அடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய இடத்தையே கொடுத்து விட்டு நீங்கள் இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விடுவாளாம் அத்தகைய ஒரு மிகப்பெரிய காருண்ய மூர்த்தியாக அவள் இருக்கிறாள் அபியாஜ கருணாமூர்த்தியாக இருக்கிறாள் தேவி யார் சரணாகதி அடைகிறார்கள் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் நான் தேவியை வழிபாடு செய்கிறேன் நான் தேவியை பிரார்த்தனை செய்கிறேன் நான் தேவி இடத்திலே முழுமையாக என்னை ஒப்படைத்திருக்கிறேன் அபிராமி இந்தாதி தினசரி பிரார்த்தனை செய்கிறேன் நான் லலிதா சகசனாம் சொல்கிறேன் திருசதி பா படிக்கிறேன் பாராயணம் பண்ணுகிறேன் எனக்கு எல்லா பாடல்களும் நன்றாக தெரியும் அதையெல்லாம் நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவதை விட நான் எந்த அளவிற்கு தேவி இடத்திலே என்னை முழுமையாக ஒப்படைத்திருக்கிறேன் இதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வி எனக்கு முழுமையான நம்பிக்கை இருக்கிறதா மிக அழகாக சொன்னார் என்னுடைய நண்பர் கணேஷ் சொல்லுகிற பொழுது சொல்லுவார் பஸ்ஸில் ஏறி உட்கார் இருக்கிற பொழுது நாம் யாரும் போய் டிரைவர் இடத்துல நீங்கள் டிரைவர் லைசன்ஸ் வைத்திருக்கிறீர்களா உங்கள் லைசன்ஸை காட்டுங்கள் அப்பொழுது தான் நான் நம்புவேன் என்று யாருமே சொல்லுவதில்லை டிரைவர் சீட்லேயே ஒரு ஒரு உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவர் டிரைவரா என்று கூட நமக்கு தெரியாது ஆனாலும் போய் நாம் நம்பிக்கையோடு உட்கார்ந்து விடுகிறோம் நாம் எத்தனையோ கடைகளிலே சாமான்கள் வாங்குகிறோம் சாமான்கள் வாங்குகிற பொழுது அவர்கள் நமக்கு நாம் கொடுத்த பணத்துக்கு திரும்ப மீதம் தருகிறார்கள் அல்லது அவர்கள் வங்கியிலே பணம் எடுக்கிறோம் அவர்கள் தருகிறார்கள் நான் எந்த காலத்திலும் நாம் போய் அந்த பணம் உண்மையான நோட்டு தானா என்று நாம் அவர்களிடத்தில் கேட்பதில்லை அந்த அளவுக்கு நாம் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் ஆனால் இறைவனிடத்திலே போய் நாம் இருக்கிற பொழுது கூட நமக்கு அந்த நம்பிக்கையிலே அவ்வளோ உறுதி இருக்கிறதா என்று கேட்டால் அது நிச்சயமாக அடுத்தபடியாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த நம்பிக்கை வேண்டும் யாரோ தெரியாத விஷயங்கள் தெரியாத இடங்களில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை அதை விட ஆயிரம் மடங்கு நம்பிக்கை நமக்கு பராசக்தி இடத்துல வேண்டும் அவள் தான் பொறுப்பு அவள் தான் இந்த உலகத்தை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறாள் அவள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்பவளாக இருக்கிறாள் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குமானால் நிச்சயமாக அவள் எதையுமே நடத்தி விடுவாள் முடியாது என்பது அவள் அகராதிலே கிடையாது எதையும் சாதிக்கக்கூடிய எந்த விஷயத்தையும் நடத்தி தரக்கூடிய ஆற்றல் அவளுக்கு இருக்கிறது சொல்லு கடங்காவை பராசக்தி சூரத்தனங்கள் எல்லாம் வல்லமை தந்திடுவாள் பராசக்தி வாழ் என்றே துதிப்போம் என்று சொல்லுவான் பாரதி அத்தையை பற்றிய ஒரு மிகப்பெரிய சூரத்தனத்தை அவள் பெற்றிருப்பதனாலே நாம் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ தான் பொறுப்பு அவ்வளவுதான் கவியரசர் மிக அழகாக சொல்லுவார் பொறுப்பெல்லாம் அவன் என்று போய் விழுந்தால் போகும்போது வழி எங்கும் செருப்பாவான் மழை வந்தால் குடையாவான் உன் பக்கம் தீயோர் வந்தால் நெருப்பாவான் நாளும் நீ நீராடும் துறையாவான் நிறத்தினாலே கருப்பாவான் காரியத்தில் வெளுப்பாவான் கண்ணனெனும் கங்கை தானே என்று சொல்வார் கிருஷ்ணர் அந்தாது என்று நூறு பாடல்கள் மிக அழகாக கவியரசர் கண்ணாசன் பாடியிருக்கிறார் அற்புதமான பாடல்கள் அந்த கிருஷ்ணர் அந்தாதியிலே தான் இந்த பாடல் இருக்கிறது பொறுப்பெல்லாம் அவன் என்று போய் விழுந்தால் போகும்போது வழி எங்கும் செருப்பாவான் நம்முடைய கால்களிலே எந்த விதமான தொந்தரவும் வரக்கூடாது என்பதற்காக சுடக்கூடாது என்பதற்காக கல்லோ முள்ளோ குத்திவிடக்கூடாது என்பதற்காக இறைவன் நம்முடைய பாதங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய செருப்பாக கூட மாறுவதற்கு தயாராக இருக்கிறான் ஆனால் நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் பொறுப்பெல்லாம் அவன் என்று போய் விழ வேண்டும் மழை வந்தால் குடையாவான் நாம் வெளியிலே போய் இருக்கிற பொழுது மழை வந்து விட்டால் இறைவன் குடை போலே நம்மை தாங்குகிறான் உன் பக்கம் தீயோர் வந்தால் நெருப்பாவான் நான் தான் இறைவனுடைய முழுமையான பக்தன் அவனை சரணாகதி அடைந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டால் அவனை யாரும் இந்த உலகத்தில் எதுவும் செய்ய முடியாது ஜடபரதர் என்று ஒரு மகான் அவர் பல்வேறு பிறவிகளிலே எப்படியாவது இந்த பிறவியை முடித்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் அவருக்கு ஏதாவது நினைவு கடைசி நேரங்களிலே வந்து விடுகிறது ஒரு பிறவியிலே மாணாக பிறவியிலே நினைவு வந்த பிறகு அவர் மாணாகவே மாறிவிடுகிறார் பிறகு அதே சிந்தனையிலே இருக்கிற பொழுது அவர் நிச்சயமாக பிறவியை உகுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன உடனே மனிதனாக பிறக்கிறார் மனிதனாக பிறக்கிற பொழுது பிறந்ததிலிருந்தே பேசாமலே இருக்கிறார் 
காட்டிலே திரிந்து கொண்டே இருக்கிறார் அப்படி திரிகிற பொழுது காட்டுவாசிகள் பலி கொடுப்பதற்காக ஒரு நல்ல ஆளை தேடுகிறார்கள் நல்ல கட்டுமஸ்தமான அழகான இளைஞனாக இருக்கக்கூடிய இவரை கண்டுபிடித்து விடுகிறார்கள் இவர் தான் வாய் திறந்து பேச மாட்டார் தான் யார் என்று சொல்ல மாட்டார் இந்த வாழ்க்கை பராசக்தியினுடைய விருப்பத்தின்படி நடக்கட்டும் என்று சொல்லி அதே தியானத்தில் இருப்பதனால் இவரை பிடித்து கொண்டு போய் வைத்து அவர்கள் பலி கொடுப்பதற்கு தயாராக அந்த பலிபீடத்தில் வைத்து விட்டு ரெண்டு பக்கமும் மிகப்பெரிய வீச்சறிவாளோடு ஆட்களை நிறுத்தி ம் பலி கொடுக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அப்பொழுதும் கூட இவர் கொஞ்சம் கூட பயப்படவும் இல்லை தயங்கவும் இல்லை நான் பராசக்தி இடத்திலே சரணடைந்திருக்கிறேன் இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய நிறைவு என்று சொன்னால் இப்படியே ஆகட்டும் என்று சொன்ன அதே சிந்தனையிலே இருக்கிறார் அந்த நேரம் பார்த்து காளிதேவி உண்மையிலேயே வெகுண்டெழுந்து வழி கொடுக்கக்கூடியவர்களை விரட்டி விட்டு ஜடபிரதரை காப்பாற்றி அவருக்கு மிகப்பெரிய அருளை புரிந்தார் என்று வரலாறு பேசுகிறது யோசித்து பார்க்கிறோம் இத்தகைய ஒரு உறுதிப்பாடு எப்படி வரும் இத்தகைய உறுதிப்பாடு இருக்கிறதே அதுதான் பொறுப்பில்லாம் அவன் என்று போய் விழுதல் அதுதான் மிகப்பெரிய பொறுப்பு நீ தான் எல்லாமாக இருக்கிறாய் மாணிக்கவாசகர் சொல்லுவார் அன்றே எந்த நாவியும் உடலும் உடமை இல்லாமும் கொன்றே அணையாய் என ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலேயோ இன்றோர் இடையூறு எனக்குண்டோ எந்தோல் முக்க நெம்மானே நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே என்று சொல்லுவார் அபிராமி அந்த அதிலே பின்னாலே வருகிற பாடல்லே நன்றே வருகினும் தீதே விளைகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை உனக்கே பரம் எனக்கு உள்ளவெல்லாம் என்று சொல்லுவார் அப்படி எல்லாவற்றையும் பராசக்தியின் பாதத்திலே யார் ஒப்படைக்கிறார்களோ தினசரி எழுந்தவுடனே நம்மை பெரியவர்கள் சொல்லுவது நீங்கள் திரௌபதியினுடைய வரலாற்றை நினைந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இந்த உலகத்திலே அந்த வரலாற்றை நினைப்பதன் மூலமாக ஒரு தெளிவோடு இருக்க வேண்டும் என்ன தெளிவு என்று சொன்னால் திரௌபதிக்கு கடைசி வரைக்கும் தன்னுடைய மானத்தை தான் காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் என்ற மிகப்பெரிய சிந்தனை இருந்தது அரண்மனையிலே நடுவிலே கொண்டு வந்து அவளை நிறுத்தி துச்சாதனன் துயில் உரிய போகக்கூடிய சூழ்நிலையிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களிடத்தெல்லாம் தர்மத்தை கேட்கிறாள் யாரும் சொல்லவில்லை திருதராஷன் அகத்திலேயும் புறத்திலேயும் கண்ணில்லாமல் இருக்கிறான் அவன் வாய் திறக்கவில்லை துரோணர் கிருபர் பீஷ்மாச்சாரியார் போன்றவர்களெல்லாம் வாய் பொத்து நிற்கிறார்கள் தன்னுடைய ஐந்து கணவர்களும் காப்பாற்ற முடியாமல் அடிமைகளாக கிடக்கிறார்கள் இதோ 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 கணங்கள் உருண்டோடிக்கொண்டே இருக்கிறதே துச்சாதன் வந்து விட்டான் தன்னுடைய மேலே இருக்கக்கூடிய ஆடையினுடைய முகப்பை பற்றி விட்டான் என்ற சூழ்நிலையிலும் கூட அவளுக்கு தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் என்று இருமாப்பு இருந்தது தன்னுடைய மார்பின் குறுக்காக இரண்டு கைகளையும் கட்டியபடி அவள் நிற்கிறாள் அப்பொழுது அவளுக்கு கண்ண நினைவு வரவில்லை அவன் இழுக்க தொடங்கிய பிறகு ஒரு சுற்று போன பிறகுதான் அவளுக்கு சிந்தனை வருகிறது இனிமேல் நம்மை நம்மால் காப்பாற்றி கொள்ள முடியாது என்று நினைக்கிறாள் அப்பொழுதான் இரண்டு கரங்களையும் மேலே தூக்கி இனிமேல் மானவமும் இல்லை அவமானமும் இல்லை எல்லாம் கண்ணனுக்கே சரண் என்று சொல்லி அந்த கண்ணனையே முழுமையாக சரணாகதி அடைந்தாள் ஆதிக்கு ஆதியப்பா அறிவினை கடந்த விண்ணகப் பொருளே சோதிக்கு சோதியப்பா என்றன் சொல்லினை கேட்டு அருள் செய்திடுவாய் மாத்திக்கு வெளியினிலே நடுவானத்தில் பறந்திடும் கருணன் மிசை சோதிக்குள் ஊர்ந்திடுவாய் சுடற்பொருளே பேரடற்பொருளே என்று சொல்கிறான் ஐயனின் பதமலரே சரண் ஹரி 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 என்றாள் என்று சொன்ன பிறகுதான் அங்கே எம்பெருமான் தோன்றிய ஆடைகளை முழுமையாக வழங்கினார் அதுவரைக்கும் காத்து கொண்டிருந்தார் இவள் முழுமையாக சரணாகதை அடைகிறாளா யார் முழுமையாக சரணாகதை அடைகிறார்களோ அப்பொழுதுதான் இறைவன் வருகிறான் எல்லாம் நீதான் நீதான் பொறுப்பு உன்னை தவிர யாரும் இல்லை இந்த வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு மணி தொழியும் உன்னாலே தான் நகர்த்தப்பெறுகிறது என்ற வலிமையான நம்பிக்கை யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை எல்லாவற்றையும் இறைவன் தன் பொறுப்பாக எடுத்துக்கொள்கிறான் அவனே பார்த்து கொள்கிறான் அவனே எல்லாவற்றையுமாக நடத்தி தருவதாக இருக்கிறான் அப்படி யார் அவளுடைய பாதத்திலே போய் புகுகிறார்களோ வந்தே சரணம் புகும் அடியாருக்கு வானுலகம் தந்தே யாருக்கு அவள் வானுலகத்தை தர தயாராக இருக்கிறாள் என்று சொன்னால் இத்தகைய இடைவிடாத பக்தி யாருக்கு இருக்கிறதோ ஆயிரம் ஆண்டுகள் போராடினான் கஜேந்திரன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் போராடியும் கூட அவனுக்கு நிச்சயமாக கடவுளுடைய நினைவு வரவில்லை ஆனால் ஆயிரம் ஆண்டுகள் போராடிய பிறகு இனிமேல் நம்மை கடவுள்தான் காப்பாற்ற முடியும் என்று சொன்ன அந்த சூழ்நிலையிலே ஆதி மூலமே என்று அலறுகிறான் அப்பொழுது எம்பெருமான் ஓடி வருகிறார் அந்த கஜேந்திரனை காப்பாற்றுகிறார் அப்படி கஜேந்திரனை காப்பாற்றி அருள் பாலித்த அந்த சிந்தனையை நீங்கள் விடியற்காலையிலே செய்யுங்கள் என்னென்று சொன்னால் நீங்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வீணாக பொழுதை கழித்து விடக்கூடாது ஒவ்வொரு விடியலிலும் உங்களுக்கு இறைவன்தான் நம்மை காப்பாற்ற முடியும் என்ற சிந்தனை வர வேண்டும் இறைவனிடத்திலே அந்த நாளை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையை பெரியவர்கள் நமக்கு சொல்லி வைத்தார்கள் அப்படி சரணாகதி அடைய வேண்டும் அப்படி யார் சரணாகதி அடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு தேவி என்ன செய்கிறாளாம் தான் இருக்கக்கூடிய இடத்தையே கொடுத்து விடுகிறாள் வந்தே சரணம் புகும் அடியாருக்கு வானுலகம் தந்தே தன்னுடைய இடத்தையே அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டு அவள் ஒவ்வொரு இடமாக போய் இருக்கிறாளாம் சொந்த வீட்டை விட்டுவிட்டு வாடகை வீட்டிலே போய் இன்னொருவர் இருக்குவாரா என்று கேட்டால் 
அது நிச்சயமாக இந்த உலகத்திலே நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது ஆனால் அத்தகைய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை பராசக்தி செய்கிறாள் எங்கெல்லாம் போயிருக்கிறாள் எப்படியெல்லாம் அவள் குடியிருந்து அருள் வாலிக்கிறாள் என்பதை தொடர்ந்து சிந்திப்போம் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஸோ ராம் மதுரை கவி ஆழ்வார் வந்து திருக்கோலூர் அப்படின்ற கிராமத்தில் பிறந்தார் அந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா வைத்திய மாநிதி அப்படின்ற கடவுளுக்கு வந்து ஒரு கோயில் இருந்திருக்கு அதாவது விஷ்ணுவோட இன்னொரு அவதாரம் வைத்திய மாநிதி ஸோ வைத்திய மாநிதி வந்து இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து போற்றி புகழ்ந்தாங்களாம் அதாவது இந்த கடவுள் சார்ந்த விஷயங்கள் கடவுள் சார்ந்த அந்த பாடல்கள்லாம் எழுதுறவங்க வந்து கடவுளாகவே பார்ப்பாங்க அந்த காலத்தில் ஊரில் கூட நிறைய பேர் நான் தான் கடவுள் சுற்றிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி கிடையாது இது உண்மையிலே கடவுள் மாதிரி ஓகே ஏன்னா வந்து இவங்க கடவுள் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால இவங்களை கடவுளாகவே பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இவர் வைத்திய மாநிதியே வந்து பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மக்கள் வந்து மோக்ஷம் <laughs> ஓகே அவர் மோக்ஷம் அடைஞ்ச விஷயத்தை பற்றி சொன்னீங்க நம்மளும் அதே மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணி மோக்ஷம் அடையலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி கீதையில் உள்ள ஒரு சில அரிய விஷயங்கள் பற்றி பேசுறதுக்காக திரு பரசுராமர் வந்திருக்காரு பார்த்துடலாமா இது கீதை காட்டும் பாதை வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்ச சாணூர வர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரு வேந்தர் டிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் கீதை காட்டும் பாதைங்கிற அந்த தலைப்பில் கண்ணனுடைய அமுதமயமான வாக்குகளை அர்ஜுனனுடைய சந்தேக நிவர்த்திக்காக அங்கே நாம் தரிசனம் செய்து கொண்டு வருகின்றோம் ஏதோ ஒரு கிருஷ்ணன் ஏதோ ஒரு அர்ஜுனனுக்கு சொன்னால் லௌகீகமாக பார்த்தா அன்றைக்கி நடந்ததில்லை இன்றும் நடந்து கொண்டிருப்பது எதிர்காலத்திலும் நடக்கக்கூடியது போர்க்களம் வாழ்க்கை எனும் போர்க்களம் இதில் நமக்கு உதவக்கூடியது தான் கீதை ஏன்னா பல பேருக்கு என்னென்னாக்கா கீதையை இது பண்ணப்படாது அதை பண்ணப்படாது அது கீதையெல்லாம் கிரகத்தில் படிக்கப்படாது அங்கே தான் இல்லை சார் இல்லை சார் கீதையெல்லாம் சன்னியாசிகளுக்கு தான் வயசானவருக்கு இன்னும் கீதை பிடிக்கிறாளா ஆமாம் ஐயோ என்ன வயசு உங்களுக்கு ஐம்பத்தி நாலு வயசு இருக்குமா அதுக்குள்ளே என்ன சார் இது இன்னும் கொஞ்சம் காலம் போட்டோம் கொஞ்சம் காலம் போட்டோம்னா காலம் போடும் தெரியறதா கீதை சொன்னவனும் கிழவன் இல்லை கீதை கேட்டவனும் கிழவன் இல்லை ரெண்டு பேருமே இளைய இளைஞர்கள் இளைய தலைமுறைக்கு தாயா கீதை அதுவும் இன்றைக்கி இருக்கிற இளைய தலைமுறை என்ன சாதனை என்ன சாதனை அப்பா தயவுசெய்து இந்த இளைய தலைமுறையை ப்ளீஸ் டோன்ட் கஷ் தெம் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்கோல் தெம் தமிழையும் சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தெளிவாக புரியறதா இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் இந்த பசங்க இளைய தலைமுறை ஆண் பொண் ரெண்டும் தான் என்ன சாதனையா என்ன சாதனையா நாமெல்லாம் ஒரு வருஷத்தில் சம்பாதிச்ச சம்பாத்தியத்தை இதுகள் ஒரே மாதத்துலேயே இன்னும் சொல்லப்போனால் அரை மாதத்துலேயே சம்பாதிச்சு விடுறது அப்படிப்பட்ட எல்லாத்துலேயும் சாதனை இப்போ என்ன அவர்களை ஷார்ப் பண்ண வேண்டாம் ஏற்கனவே ஷார்ப்பாக தான் இருக்குது அவர்கள் அவர்களை ஷேப் பண்ணினா போதும் அதை மட்டும் நாம் பண்ணினோன்னா உருப்பிடுவோம் அதைத்தான் அங்கே இளைய தலைமுறைக்காக மட்டுமே கீதை அப்படி அழுத்தம் திருத்தமாக வச்சுக்கும் சொன்னவரும் இளைஞர் கேட்டவரும் இளைஞர் சொன்னவரும் சன்னியாசி அல்ல கேட்டவரும் சன்னியாசி அல்ல சொன்னவரும் இல்லாதத்தார் கேட்டவரும் இல்லாதத்தார் அதனால் கீதை நமக்காக ஐயா நமக்காக ஐயா செயல்களை செய் விருப்பு வெறுப்பற்ற நிலையில் செய் அந்த அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவன் நித்திய சன்னியாசி இப்படிலாம் சொல்லின்னு வந்த சுவாமி அங்கே அப்பா அவர்கள் பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் கேட்டும் கேட்காதவர்கள் இதெல்லாம் உதாரணம் விரிவாகவே பார்த்துருக்கோம் நாம் அப்படிப்பட்ட அந்த உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் எல்லாவற்றிலும் என்னைத்தான் பார்ப்பார்கள் போக்தாரம்னு ஆரம்பித்து அந்த அந்த சுவாமி சொல்லிட்டு வரார் அவர்கள் உண்ணும் போதும் உறங்கும் போதும் எந்த தெ தொழிலை செஞ்சாலும் சரி அவர்கள் என்னை நினைத்து தான் செய்வார்கள் அந்த இடத்துல என்னை நினைத்தோன்னா சுவாமி தெய்வம் தன்னை நினச்சி அவர்கள் செய்வதாக அப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து செய்பவர்கள் பேசக்கெல்லாம் பேச கேட்க நல்லதாக இருக்குது போன நிகழ்ச்சியிலேயே புள்ளி வச்சு விட்டோம் இல்லையா உண்ணும் போது சாப்பிடும் பொழுது சாப்பிடும் சாப்பிடும்போது சுவாமியை நினச்சிட்டு சாப்பிடும் இதை மற்ற மதத்தவர்கள்லாம் தெளிவாக செய்கிறாங்க கரெக்டாக இருக்குது 
நம்ம ஆட்கள் இருக்கானே அப்போ சுவாமியை கொண்டுட்டு சாப்பிடுப்பா அப்போ அவங்க சார் எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் ஒழுங்காக தான் சமைச்சிருக்காங்க உங்கள் வீட்டில் எப்படியோ கும்பிட்டுக்காங்க என்னோ விஷம் போட்டிருக்கிறதா எனக்கு நடப்பு இல்லைப்பா இல்லைப்பா வள்ளலாறு மாதிரி உள்ள சிங்கங்களே கதறி இருக்கிறார்களே அற்புதமான ஒரு கனி கிடச்சிது 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 திருப்பி சொல்லியிருக்கேன் அதை சாப்பிடும் பொழுது இந்த சிக்குமோ விக்குமோ விம்முமோ போச்சையா போச்சையா போன நிகழ்ச்சியில் புள்ளி வச்சோம் இல்லையா சோமாலிய நாட்டில் இல்லாமல் திண்டாடுறார்களே தெய்வம் தான் அனுபவிக்காத பல சுகங்களை அனுபவிக்க நமக்காக கொடுத்து வைத்திருக்கிறது போன நிகழ்ச்சியில் கதறினோமே சார் ராமச்சந்திரமூர்த்தி தன் குழந்தைகளை அள்ளி அரவணைச்சதா இல்லை ஆனால் அந்த சுகத்தை அனுபவிக்க நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கே நமக்கு தெய்வம் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கே எதே சுவாமி பண்ணியிருக்காரே கிருஷ்ணன் பதினோரு வயது வரை தன் பெற்றோர்களை வசுதேவர் தேவகிய அம்மானு கூப்பிட்டதா வரலாறு இல்லையா ஐயா இல்லையா ஐயா அது வரைக்கும் அந்தந்த நந்தகோபருக்கும் யசோதைக்குன்னு அந்த பாகியம் கிடச்சிது ஆனால் நம்மள்லாம் அப்பா அம்மாவை கூப்பிட்டோமே எதில் குறைச்சல் வச்சான் சுவாமி நாம் தான் எல்லாத்துலேயும் குறைச்சல் 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 நாம் நினச்சிட்ருக்கோம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது நாம் அப்படி நினச்சிட்ருக்கிறது இருக்கு இதுவே தப்பு இன்னும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற கும்பல் இருக்கு சில பேர் எப்போ பார்த்தாலும் சரியா எப்போ பார்த்தாலும் சரி இதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியல நான் போயிடலான்னு பார்க்குறேன் சார் இருபது வருஷமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கான் சார் போயிடலான்னு போய் வண்ட கேட்ட நல்லா பூட்டான் இன்னொரு இரநூறு பேரை அனுப்பாமல் இவன் போகமாட்டான் போல இருக்கு சில பேர் எப்போ பார்த்தாலும் தற்கொலையை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நான் இறந்து செத்து போயிடலான்னு பார்க்க ஒதுங்கிடுங்க அவனுங்கள்ட்டேந்து இன்னும் சில பேர் பார்த்தா சரி எப்போ பார்த்தாலும் வியாதி தான் ஐயோ கை வலிக்கிறது இந்த இடத்துல இல்லை போன வாரம் சொன்னேளே அப்படின்னா அது இந்த பக்கம் வலிக்கிறதுன்னு இப்போ அதுக்கு முந்தின மா ஒரு மாதம் சொன்னேளே அது முதுகு பக்கம் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே வியாதியாக சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு காலம் உப்புத்துக்க முடியாது சார் அவ்வையார் சொன்னாலே தமிழில் நோய்க்கு இப்போ நீங்கள் பல பேர் சொல்லிட்டாலே நோய்க்கு இடம் கொடல்னா வியாதியை கொண்டாடாத பா முடியல முடியல காப்பியை கொடு என்ன முடியலங்கிறீ இல்லை மூச்சு விடும் அப்புறம் காப்பி என்ன முடியலன்னு ஏதாவது ஒரு காரியம் டிவி பார்க்காம நிறுத்தினோமா காப்பி குடிக்காமல் நிறுத்தினோமா அப்புறம் என்னது பெரிய தோசை ஓது ஒரு பூரி எனவும் சோலா பூரிங்கிறா நமக்கு தெரியல தியான் நிறுத்தி வச்சோமா நோய்க்கு இடம் கொடையெல்லாம் கொண்டாடாத தூக்கி போ போ பி ஆக்டிவ் அந்த சிந்தனையோடு இருண்ணா சுவாமி காரணம் அந்த உணவு விளைஞ்சொடுத்து சார் கிடைக்காது கிடச்சிருக்கு அப்பா சந்திர மண்டலம் இல்லை நீ அந்த சூரிய மண்டலத்துக்கு வேணாலும் போய்க்கோங்க நம் ஞான நூல்கள் பக்கத்தில் கூட நிற்க முடியாது யா பக்கத்தில் கூட நிற்க முடியாது அந்த உங்கள் விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் வச்சுக்கோங்க யாரும் இல்லைங்கிற எனக்கு அதுக்கு வம்பு அது இந்த ஒரு எங்கே ஒரே ஒரு செயற்கை அரிசி ஒரு அரை கிலோ ஒரு செயற்கை வாழ்ப்படம் இல்லை நாங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் கொலுவில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு தான் உன்னை உதவாது அப்பா இதெல்லாம் விளைஞ்சது இது கிடைக்காம எத்தனையோ பேர் திண்டாடுறா எனக்கு கொடுத்துருக்கியாடா தெய்வமே அப்பா அப்படின்னு இதுதான் நைவேத்தியம் நிவேதியாமின்னு பார்த்தோம் கொடுத்துட்றோன்னு இல்லை சாமி சாப்பிட ஆரம்பித்தா நம்ம யாரும் நைவேத்தியமாக பண்ண மாட்டோம் அது ஓப்பனாக ஒத்துக்கலாம் என்ன அதுக்கு மட்டும் இல்லை அதை எடுத்து சாப்பிட்றோம் இல்லையா இதுக்கு வரைக்கும் தான் நன்னா பார்த்துக்கோங்க இது இன்னும் சொல்லப்போனா இது கூட தப்பு நான் சொல்கிறது இது வரைக்கும் நான் ஏன் நம்ம வேலை கொஞ்சம் வேணால் லைட்டாக சொல்லிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் போச்சு எல்லாம் அது சாரணு ஜீரணம் ஆகணும் அங்கங்கே என்னென்ன இதுக்கு போகணுமோ போகணும் அப்புறம் உதவாது வெளியில் வர ஒன்றும் கிடையாது நம்மக்கிட்ட அதனால தான் அவன் அவனுக்கு அருளாலே அவன் தாள் வணங்கினா ஏதோ முட்டாள்தனமாக சொல்லிவிட்டு போயில அவன் நினச்சி செய் அவன் நினச்சி செய் அப்படின்னு சொன்னது இங்கே நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கு சார் அப்படி அதை நினச்சும் செஞ்சோன்னாக்கா அதனுடைய பாதிப்பு நமக்கு இருக்குமா இன்னும் எளிமையாக சொல்கிறதுனாக்க நான் பார்த்தேன் நான் பார்த்தேன் அப்படிங்கிறோம் ரைட்டு இந்த கண்ணு சொல்கிறோம் ஒத்துக்கலாம் எதுக்கு வம்பு இதே இந்த கண்ணால் தான் என் கண்ணால் நான் பார்த்தேன் சார் சரிப்பா தூங்கி எழுந்தோன்னே சார் நேற்று ராத்திரி கனவில் என்ன எடுத்து ஒரு பையன் துரத்துருந்து வரும் அவன் இதெல்லாம் கேட்டான் நானும் இதெல்லாம் பதில் சொன்னேன் ஏன்டா கனவில் தான் உனக்கு கண்ணும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது நன்னை அடித்து போட்ட மாதிரி தூங்குறியா எந்த கண்ணால் பார்த்த எந்த காதால் கேட்ட 
உள்ளே இருந்து கொண்டு அவன் நம்மை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றான் அதனால் பெரும் பெயர் இயவுள் அந்த நக்கீரர் திருமுறு காற்று படையில பெரியர்தா உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு அவன் பார்க்கின்றான் உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு அவன் கேட்கின்றான் உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு அவன் நுகர்கின்றான் நான் நுகர்கின்றேன் அப்படின்னா சரிப்பா நீ தான் மூச்சு விட்டுக்கிற எங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மூச்சை நிறுத்துக்க நான் பார்க்குறேன் ஒரு நிமிஷம் இந்த மூச்சை நிறுத்திக்கிறதுக்கே முடியல தம் அடிச்சு தம் அடிச்சு தம் கட்டுறதை நின்று கொடுத்து எப்போ பார்த்தாலும் காதில் என்னவோ பெரிய ரிக்கார்டிங் இன்ஜினியர் மாதிரி ஒன்றை மாட்டிக்கிண்டு காது கேட்குற ச எல்லாம் நான் தான் இங்கே பண்ணு பார்க்குறேன் தெரியறதா உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு பார்வையில் சக்தியாக இருப்பது அவன் கேள்வி சக்தியாக இருப்பது அவன் அந்தந்த பேசும் சக்தியாக இருப்பது அவன் உண்ணக்கூடிய உணவை ஜீரணம் செய்யக்கூடிய சக்தியாக இருப்பவன் அவன் எல்லாவற்றிலும் இப்படி உண்மையும் அதுதான் இதைய மீறவே முடியாது இந்த உண்மையை உணர்ந்து கொண்டு நாம் செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக அதைத்தான் சுவாமி அங்கே சொன்னார் அப்பா அப்படிப்பட்ட அந்த அவர்கள் எதை செய்தாலும் சரி அவர்கள் என்னே நினைத்து கொண்டு செய்கிறார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு எந்த விதமான துயரமும் அண்டாது அவர்கள் ஜீவன் முக்தர்கள் இன்னி எளிமையாக ராமசபுரம் சார் முறையில் ஒரு உதாரணம் சொல்லி இன்றைக்கி நிறைவு பண்ணிப்போம் இன்றைய நிகழ்ச்சியை பலாப்பழம் நறுக்கிறா அந்தந்த விளக்கெண்ணெய் தடவிண்டு அது ஒட்டாமல் இருக்கு இல்லையா அது இல்லாமல் இந்தந்த கையை வச்சு ஒட்டிக்கிறது அது போல் அவனை நினைத்து கொண்டு நாம் செயல்களை செய்தால் எதுவும் நம்மை தீண்டாது பாப்பம் நலிப்பியதே ஏற்கனவே போன நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோமே அது போல் எந்த விதமான துயரங்களும் தொல்லைகளும் நம்மை தீண்டக்கூடாது அந்த இறைவனை நாம் அழுத்தம் திருத்தமாக பற்றி கொள்வோம் வேறு வழியே கிடையாது அப்படிப்பட்ட அந்த பரவாசு தேவனான கண்ணன் ஜெகத்குருவான கண்ணன் நம் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் எழுந்தருந்து நம் குடும்பங்களில் ஆரோக்கியம் அமைதி நிம்மதி ஒற்றுமை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாபெரும் செல்வங்கள் நான்கினையும் வாரி வழங்க வேண்டுவோம் அந்த ஜெகத்குரு வழங்குவார் சாந்தினி மதுரை கவி ஆழ்வார் வந்து அயோத்தியா போயிருக்காரு அதாவது பெரிய டூர்லாம் அடிச்சுட்டு அயோத்தியா போயிட்டு அங்கே மங்கள சாசனம் அதாவது பட்டாபிஷேகம் அங்கே நடக்குது அப்படின்னு அதை அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு போயிருக்காரு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒளிவட்டம் தெரிஞ்சிருக்கு அதாவது ஒரு நெருப்பு உருண்ட மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு அது என்னடா அப்படின்னு ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து தென் தென்பகுதி நோக்கி அப்படியே கீழே இறங்கிச்சான் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போனா ஆழ்வார் திருநகரி அப்படின்ற ஒருத்தர்கிட்ட வந்து அது வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கு இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னன்னா இதே மாதிரி அவருக்கு இது வானத்தில் வந்து இன்னொரு ஒளிவட்டம் தெரிஞ்சிருக்கு அது எங்க கொண்டு வந்து அவர் சேர்த்துருக்கணும் நம்ம ஆழ்வா இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து புளிய மரத்து கீழே உட்காந்து தான் அந்த தியானம் பண்ணுவார் அவர் வந்து பதிமூணு வருஷம் சாப்பாடே இல்லாம வாழ்ந்தாராம் ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு தடவை நம்ம ஆழ்வார் கிட்ட கொண்டு வந்து அந்த ஒளிவட்டம் சேர்ந்திருக்கு ஸோ இந்த ஒளிவட்டம் வந்து அவர் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய திருப்பு மூலியா அமைஞ்சிருக்கு வாழ்க்கையில தான் ஒளிவட்டம் தெரிஞ்சிருக்கா ஒரு ஒளியும் இல்லை நீங்க தான் கூட இருக்கீங்க எங்க அந்த ஒளிவட்டம் பெரிய ஒளிவட்டம் தெரியுது என்ன ஒளிவட்டம் தெரியுது ப்ரொடியூசர் அங்க வந்து மறைச்சிட்டு இருக்காங்க சரி ஓகே டப்ப நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட்க்கு போயிரலாம் இது தொடர்ந்து திருப்பூர் கிருஷ்ணன் அவர்கள் ஆன்மீகத்துல இருந்து பல அரிய விஷயங்களை நம்மளோட ஷேர் பண்றதுக்காக காத்துட்டு இருக்காரு பாத்துறலாமா பாத்துறலாம் இது அர்த்தம் உள்ள ஆன்மீகம் அன்பார்ந்த வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அர்த்தமுள்ள ஆன்மீகம் பகுதியில் வால்மீகி ராமாயணத்திற்கும் கம்பராமாயணத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வேறுபாடுகளில் சிலவற்றை பார்க்கவிருக்கிறோம் வால்மீகி ராமாயணம் வட இந்திய சமூகம் சார்ந்தது வடமொழி மரபு சார்ந்தது நமது தமிழ் கம்பராமாயணம் தமிழ் பண்பாட்டை உள்ளடக்கியது தமிழர்களுடைய மரபு சார்ந்தது ஒரு பார்க்கடலை பூனையானது குடிக்க முயன்றால் அது எவ்வளவு கடினமோ அதுபோல் வால்மீகி ராமாயணம் என்கிற அந்த ஆதி காவியமான பார்க்கடலை குடிக்க நினைக்கிற பூனை நான் கம்பராமாயணம் எழுதுகிறேன் இதில் தவறுகள் இருந்தால் அன்பர்கள் மன்னிக்க வேண்டும் என்பதாக கம்பர் அடக்கத்துடன் ஒரு பாடலில் குறிப்பிடுகிறார் ஆனாலும் கூட இந்த கம்பராமாயணம் வால்மீகி ராமாயணம் இரண்டையும் வாசித்து பார்க்கிற பொழுது பல இடங்களில் வால்மீகியை மிஞ்சி கம்பன் செய்திருக்கிற பல்வேறு வகையான மாற்றங்களையும் பரிணாமங்களையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது வால்மீகி ராமாயணத்தில் இராவணன் சீதையை எடுத்து செல்ல வருகிற பொழுது இந்த கபட சன்னியாசி வேடத்தில் வருகிறான் சீதையிடம் யாசகம் கேட்கிறான் அவள் யாசகம் போடுகிற சந்தர்ப்பத்தில் அப்படியே தனது இருபது கரங்களாலும் 
செய்தியை தூக்கி கொண்டு புஷ்பகமானத்தில் வைத்து கொண்டு அவன் செல்கிறான் என்பதாக வால்மீகி பேசுகிறார் ஆனால் இந்த விஷயம் கம்பனுக்கு உகப்பாக இருக்கவில்லை தொழக்கூடிய தெய்வமான லக்ஷ்மியின் வடிவம் என்று போற்றப்படுகிற சீதா பிராட்டியை ஓர் அரக்கன் தன்னுடைய இருபது கரங்களால் தூக்கிச் செல்வதாவது என்று கம்பனின் தமிழ் மனம் மிகுந்த பாடுபடுகிறது அதை ஒப்புக்கொள்ளாததால் கம்பன் அதை மாற்றுகிறான் எப்படி மாற்றுகிறான் சீதை லக்ஷ்மணன் கட்டிய அந்த பர்ணசாலையில் இருக்கிறாள் கானகத்திற்கு வந்தபோது ராமனுக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும் சீதைக்கும் வசிப்பிடம் கிடையாது கானகத்தில் மரங்கள் தான் மரங்களில் பறவைகள் வாழலாம் குகைகளில் விலங்குகள் வாழலாம் மனிதர்கள் வசிக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரு குடில் தேவை லக்ஷ்மணன் குடில் கட்டுகிற கலை தனக்கு தெரியும் என்று சில மணி நேரங்களில் மரங்களை வெட்டி ஓலைகளை வைந்து அழகான ஒரு பர்ணசாலையை அமைக்கிறான் அப்பொழுது ராமன் ஆச்சரியப்பட்டு சொல்கிறான் இந்த கலையை நீ எங்கு கற்றாய் என்று சொல்லி வியக்கிறான் அந்த குடிலில் தான் ராமனும் சீதையும் லக்ஷ்மணனும் வசித்து வருகிறார்கள் ராவணன் வந்தபோது சீதையை பார்த்து சீதையை தூக்கிச் செல்ல முற்பட்ட போது ராவணன் அந்த குடிலை குடிசையை அப்படியே மண்ணிலிருந்து பெயர்த்து எடுத்து புஷ்பகமானத்தில் வைத்து கொண்டு பறந்து சென்றான் என்று எழுதுகிறார் கம்பர் இப்படி சொல்வதற்கு சரியான கவிதா நியாயம் தேவை இலக்கியத்தில் ஒரு விஷயத்தை நாம் மாற்றுகிற பொழுது மாற்றுவதற்கு ஏற்ற வகையில் அது பொருந்த வேண்டும் அது அந்த இடத்தில் எப்படி பொருந்துகிறது என்று சொன்னால் ராவணனுடைய பல பெருமைகளில் ஒன்று அவன் இமயமலையே பெயர்த்தெடுத்தான் என்பது இமயமலையில் இருக்கிற சிவபெருமானை இலங்கைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இமயமலையே அவன் பெயர்க்க முற்பட்ட போது சிவன் காலால் அழுத்தி ராவணன் இமயமலையின் கீழ் அழுந்தினான் என்றும் அப்போது வீணை வாசித்து அந்த கானத்தால் சிவபெருமானை கவர்ந்து தப்பித்தான் என்றும் ஏற்கனவே ராவணனை பற்றிய வரலாறு நிலவுகிறது எனவே இமயமலையையே தூக்கக்கூடிய வலிமை பெற்ற ராவணன் ஒரு பர்ணசாலையை ஒரு ஓலை குடிசையை மண்ணோடு பெயர்த்து எடுக்க முடியாதா என்ன அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணோட்டத்தில் கம்பர் அத்தகைய ஒரு மாற்றத்தை ஒரு சம்பவமாக உண்டு செய்து கம்பராமாயணத்தில் அமைத்து காட்டுகிறார் அது மட்டுமல்ல கம்பர் செய்கிற மாறுதல் கம்பர் ஒரு ஒரு பாத்திரத்தையும் உளவியல் ரீதியாக அணுகுகிறார் இந்த பாத்திரத்தினுடைய மன அமைப்பிற்கு இந்த பாத்திரம் இப்படித்தான் நடக்கும் இப்படித்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கம்பர் முடிவு செய்கிறார் அந்த அளவு பாத்திரத்துடன் அவர் ஒன்றி வாழ்ந்திருக்கிறார் என்பதை கம்பராமாயணத்தை படிக்கிற போது நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அங்கே ராவணன் இலங்கையில் வசித்து வருகிறான் வால்மீகி எழுதுகிறார் அனுமன் ராவணனை முதல் முறையாக பார்க்கிறான் கடல் கடந்து தாவி இலங்கைக்கு சென்று பல்வேறு மாளிகைகளில் சீதையை தேடி தேடி செல்கிற பொழுது ஒரு மாளிகையில் ராவணன் படுத்திருப்பதை பார்த்து அனுமன் அவன் ராவணன்தான் என புரிந்து கொள்கிறான் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வால்மீகி எழுதுகிறார் அடடா இவ்வளவு அழகாக இவ்வளவு வலிமையானவனாக ராவணன் இருக்கிறானே இந்த ராவணன் சீதைக்கு திருமணம் ஆவதற்கு முன்னாலேயே சீதையை கவர்ந்து கொண்டு வந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் சீதைக்கு திருமணம் ஆன பிறகு இப்படி ஆசைப்பட்டானே என்று அனுமன் நினைப்பதாக வால்மீகி எழுதுகிறார் இது அனுமனுடைய பாத்திர படைப்பிற்கு பொருத்தம் இல்லை அனுமன் ராமபக்தன் சீதையினுடைய பக்தன் இப்படி ராவணனை பற்றி நினைத்து ராவணனுக்கு ஆதரவாக எண்ணுவது என்பது சரியானதல்ல எனவே கம்பர் எழுதுகிறார் ராவணனை பார்த்த அந்த கணத்தில் எனது ஸ்ரீராமனுடைய பத்தினியான சீதையை நீ தூக்கி வந்தாய் அல்லவா உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார் என்கிற கடுமையான சீற்றம் ஏறிய எண்ணங்களின் காரணமாக அனுமனின் கண்கள் சிவந்தன என்பதாக கம்பர் எழுதுகிறார் கம்பர் அப்படி ஒவ்வொரு பாத்திரத்தின் உள்ளும் புகுந்து புகுந்து பார்த்து இந்த பாத்திரம் இப்படித்தான் நினைக்கும் என்று கணக்கிட்டு எழுதுகிறார் அந்த புறத்தில் மண்டோதரி படுத்திருக்கிறாள் மண்டோதரி படுத்திருப்பதை பார்த்து அவள் சீதைதானோ என்று வால்மீகியினுடைய அனுமனும் நினைக்கிறான் கம்பனுடைய அனுமனும் நினைக்கிறான் ஆனால் இரண்டு நினைப்பிலும் வெவ்வேறு வகையான மாற்றங்களை பார்க்கிறோம் அவள் சீதைதானோ என்று நினைத்த வால்மீகியினுடைய அனுமன் சீதையாக இருந்தால் நல்லது அவள் எவ்வளவு அழகாக அணிமணிகளோடு இருக்கிறாள் என்று சொல்லி சீதை பத்திரமாக இருக்கிறாள் என்று மகிழ்ச்சி அடைந்ததாக வால்மீகி எழுதுகிறார் ஆனால் கம்பனுடைய அனுமன் அப்படி மகிழ்ச்சி அடையவில்லை அவன் சீதையை பார்க்கிறான் மண்டோதரியை பார்க்கிறான் சீதைதானோ என வால்மீகியினுடைய அனுமன் நினைத்ததைப் போலவே கம்பனுடைய அனுமனும் நினைக்கிறான் ஆனால் அனுமன் மனத்தில் வேறு வகையான சிந்தனை தோன்றுகிறது இப்படி மகிழ்ச்சியாக இவ்வளவு அலங்காரங்களுடன் சீதை இங்கே படுத்து கிடப்பாள் என்றால் இவள்தான் சீதை என்று சொன்னால் 
இதை விட பெரிய கொடுமை வேறு எதுவும் இல்லை என்னுடைய ராமன் இதை அறிந்தால் எவ்வளவு துக்கப்படுவான் இப்படியா நடக்கும் என்று யோசித்து அது செய்தியாக இருக்க முடியாது என்று தெளிந்து பின்னர் அவள் மண்டோதரியாக இருக்க வேண்டும் என்று அனுமன் ஊகிப்பதாக கம்பர் எழுதுகிறார் கம்பராமாயணம் பல்வேறு வகைகளில் வால்மீகி ராமாயணத்தை பின்பற்றியே எழுதப்படுகிறது என்றாலும் கூட பல நுணுக்கமான இடங்களில் கம்பர் வால்மீகியிலிருந்து மாறுபட்டு எழுதுகிற அந்த போக்கானது கம்பருடைய பெருமையை உணர்த்துவதோடு கூட நமது தமிழ் மரபு என்ன என்பதையும் தமிழர்களுடைய கலாச்சார பெருமையும் கூட சேர்த்து உணர்த்துகிறது இப்படிப்பட்ட கம்பராமாயணத்தை வாசித்தார் பின்னால் வந்த ஒரு பெரும் புலவர் அவர் மீனாட்சியம்மையுடைய பக்தர் மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் என அற்புதமான ஒரு பிள்ளைத்தமிழை அவர் எழுதினார் அந்த பிள்ளைத்தமிழின் அழகில் சொக்கிய அந்த சொக்கேசனுடைய மனைவி மீனாட்சி சின்னஞ்சிறுமையாக வந்து அவருடைய கழுத்தில் தன்னுடைய முத்துமாலை அணிவித்து விட்டு மறைந்தாள் என்கிறது அந்த புலவருடைய வரலாறு அந்த புலவருடைய பெயர் குமரகுருபரர் அவர் காசிக்கு சென்றார் காசியில் கம்பராமாயணத்தை அப்படியே சொற்பொழிவாக பிரவசனமாக இந்தியில் செய்தார் குமரகுருபரருக்கு இந்துஸ்தானி மொழி மிகச்சிறப்பாக தெரியும் ஆகையால் காசி வாழ் மக்களெல்லாம் கம்பராமாயணத்தை சுகமாக கேட்டு மகிழும் வகையில் அவர் இந்தியில் காசியில் சொற்பொழிவாற்றினார் அந்த சொற்பொழிவை கேட்க ஒலியான உருவமுடைய ஒருவர் நாள்தோறும் வந்தார் அந்த சொற்பொழிவை கேட்டு கேட்டு மயங்கினார் கம்பனில் இவ்வளவு நயங்களா என்று ஆச்சரியப்பட்டார் வால்மீகி ராமாயணம் சரியாக பதம் செய்யப்படாத சரியாக செதுக்கப்படாத ஒரு தங்க கட்டி என்று சொன்னால் கம்பராமாயணம் மிக அழகாக செதுக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட உருக்கி செய்யப்பட்ட ஒரு தங்க ஆபரணம் என்று அந்த ஒல்லியான கவிஞருடைய உள்ளம் நினைத்தது அவருக்கு ஒரு ஆசை எழுந்தது இவ்வளவு அழகாக கம்பன் தமிழில் எழுதி தமிழை பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறானே நாமும் எளிய இந்தி மக்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் இந்தியில் ஒரு ராமாயணம் எழுதினால் என்ன என்று அவர் நினைத்தார் கம்பன் தந்த அந்த ஆர்வத்தின் காரணமாக இந்தியில் அவர் ஒரு ராமாயணம் படித்தார் ராமச்சரித மானஸ் என்பது அந்த இந்திய ராமாயணத்தினுடைய பெயர் அதை எழுதியவர் கவிஞர் துளசிதாசர் என்பதை துளசிதாசருடைய வரலாறு சொல்கிறது ஆதி காவியமான வால்மீகி ராமாயணம் தொடக்கத்தில் எழுந்தது ஆனால் அந்த கதையை மூலமாக கொண்டு அதன் தாக்கத்தில் ஏராளமான ராமாயணங்கள் இந்தியாவெங்கும் எழுந்தன துஞ்ச தெழுத்தச்சத்தினுடைய மலையாள ராமாயணம் துளசிதாசருடைய இந்தி ராமாயணம் மராட்டி தெலுங்கு கன்னடம் என்று பல்வேறு மொழிகளில் பல்வேறு ராமாயணங்கள் எழுந்தன என்றாலும் கூட அத்தனை ராமாயணங்களிலும் தலையாய இடம்பெறுவது என்பது ஆதிகவி வால்மீகி எழுதிய வால்மீகி ராமாயணம் கூட அல்ல நமது தமிழில் கம்பன் எழுதிய கம்ப ராமாயணம் என்பது தமிழர்களுடைய ஒரு பெரிய பெருமை அதனால் தான் கம்பன் என்றொரு மானுடன் வாழ்ந்ததும் என்று கம்பனை பற்றி பாரதி புகழ்கிறான் கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோவை போல் பூமி தனில் புலவர்களை நான் கண்டதில்லை என்று பாரதி சொல்கிற போது அந்த மூன்று புலவர்களில் கம்பருக்கு முதலிடம் வைத்து கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோவை போல் என்று அந்த மகாகவி பாடுகிறான் என்பதையெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் ஆக இந்த கம்ப ராமாயணம் என்கிற அருமையான ஒரு பொக்கிஷமானது வால்மீகி ராமாயணத்தையும் மிஞ்சிய பல அழகுகளோடு திகழ்கிறது என்ற செய்தியை இன்று பார்த்தோம் மேலும் ஒரு செய்தியோடு வருகிற அர்த்தமுள்ள ஆன்மீகம் பகுதியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ராம் போன செக்மெண்ட்ல மூச்சு விடாம ஒரு பெரிய கதை சொன்னீங்க இல்லையா அதுல ஒரு பெரிய பிளண்டர் இருக்கு மிஸ்டர் ராம் என்ன பிளண்டர் நான் பிள்ளை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்ன சொல்லி தீருவேன் एक्चुअली வந்து ஆழ்வார் திருநகிரி அப்படிங்கறவர பாக்க போய் கதை சொன்னீங்கல ஆழ்வார் திருநகிரிங்கிறது ஒரு ஊர் எனக்கு தெரியுங்க உங்களுக்கு தெரியுமா டெஸ்ட் பண்ண வெரி குட் ரொம்ப அலர்ட் ஆகி வெரி குட் நீங்க அலர்ட் ஆயிட்டீங்க தெரியும் எனக்கு சோ एक्चुअली வந்து அவர் பார்த்தது அந்த ஒலி யாருன்னு பாத்தீங்கனா நம்ம நம்மாழ்வார் ஓகே அந்த ஒலி வந்து எங்க கொண்டு வந்து விட்டுருக்கனா ஆழ்வார் திருநகிரியில வந்து நம்மாழ்வார் வந்து ஒரு புளியமரத்து கீழ உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு நான் சொன்னல என்ன சொன்னீங்க அதுதான் சொன்னேன் புளியமரத்து கீழ சரியா ஆழ்வார் திருநகிரி அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு சோ அங்க பாத்தீங்கனா நம்ம நம்மாழ்வார் வந்து சைலண்டா தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இவர்தான் நம்மாழ்வாரா அப்படி டெஸ்ட் பண்றதுக்காக நம்ம மதுரகவி ஆழ்வார் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு அவர்கிட்ட ஓகே சரி இந்த கேள்வி நீங்க நீங்க <laughs> செல்வி 
சுந்தர் டிவி நேர்களுக்கு அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நாளானது பார்த்தீர்கள் என்றால் பன்னெண்டாம் தேதி ஒன்பதாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் சனிக்கிழமை இன்று ஆவணியுடைய அமாவாசை என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள நீத்தார்களுக்கு உண்டான உணவு தானங்கள் செய்வதன் மூலியமாக அவர்களுடைய ஆத்மாக்களிலிருந்து அருள் பெறலாம் குடும்பத்தில் பெற்றோர் பெரியோர் இல்லாதவர்கள் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு உண்டான தர்ப்பணங்களை செய்வதுடன் கண்டிப்பாக அன்னதானங்கள் செய்வது மூலியமாக மிகப்பெரிய அனுகூலத்தை தலைமுறைக்கு கிடைக்க செய்யலாம் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மேஷராசிக்காரர்கள் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு அடி வயிற்றில் உபத்திரம் காணப்பட்டால் சிறிது கவனம் அலட்சியப்படுத்துவது பிரச்சனை மருத்துவ ஆலோசனை எடுத்துக் கொள்வதும் நன்மை தரும் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் பூத கண்ணாடி ஆராய்ச்சி வேண்டாம் பிள்ளைகளுடன் சிறு வாக்குவாதங்கள் பெரும் சங்கடத்திலையும் கஷ்டத்திலையும் ஏற்பட்டுவிடும் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களிடம் உரிமை கொண்டாடாமல் வேறு யாரிடத்தில் உரிமை கொண்டாடும் என்பதையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதே சமயம் உத்தியோகத்திலோ தொழிலமைப்பிலோ பண கஷ்டத்திலோ ஒரு குறையும் காணப்படவில்லை அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக உடன் பிறந்தவருடைய தேகாரோக்கியம் மிக கவனம் அந்த ஒரு விஷயத்தில் அக்கறைக்கு எடுத்துக்கொள்வது நன்மை தரும் வெளிவட்டாரம் உத்தியோகம் தொழிலமைப்பு பூமியால் மிகப்பெரிய ஆதாயம் படிப்படியாக நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் குடும்பத்தில் குழப்பத்தை உண்டுவாக்குவதில் சிலர் வெற்றி ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் அந்த ஒரு விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருப்பது ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை தரும் எனவே குடும்ப விஷயத்தில் அதிக எச்சரிக்கை அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்கள் பேர் புகழ்வுக்கு பங்கம் இல்லாமல் அனுகூலம் ஏற்படும் பெரிய அளவு அனுகூலங்கள் அரசமைப்பில் யோகங்கள் அரசியலமைப்பில் புதிய பொறுப்புகள் அரசாங்க துறையில் இருப்பவர்கள் பெரிய அளவுக்கு நிர்வகிக்கக்கூடிய தாம் பெரும் ஒப்பந்தங்கள் அனுகூலங்கள் பெரிய பொறுப்புகளுக்கு வருவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் நல்ல விஷயத்திற்கு உண்டான செய்திகள் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றங்கள் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் அனுகூலங்கள் தன்னம்பிக்கை ஏற்படக்கூடிய நல்ல அமைப்புகள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் வார்த்தைகளில் சிறிது கவனம் தேன் தடவை வார்த்தை மிக முக்கியம் உஷ்ணாதிக்க நோய் உபத்திரம் உள்ள கடகராசிக்காரர்கள் சிறிது எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நன்மை தரும் சுபகாரிய தடைகள் படிப்படியாக குறைவதை நன்கூடாக பார்க்கலாம் பெரிய மனிதர்களின் ஆதரவு அனுகூலங்கள் புதிய ஒப்பந்தங்கள் அதே சமயம் உத்தியோகத்திலோ கர்ப்பஸ்திரீகளோ சிறிது கவனமாக இருப்பது இன்றைய நாளில் நன்மை தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக இரத்த கொதிப்பு உள்ளவர்கள் சர்க்கரை நோயாளிகள் சிறிது கவனமாக இருப்பது நன்மை தரும் மற்றபடி வெளிவட்டாரமோ உத்தியோகத்திலோ அனுகூலங்கள் காணப்பட்டாலும் கண்களில் ஏற்கனவே உபத்திரம் உள்ளவர்கள் நீண்ட நாட்களாக பார்த்து கொள்ளலாம் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று தள்ளி கொண்டு போவர்கள் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வீர்கள் அந்த விஷயத்தில் கவனம் அதே சமயம் அரசு துறை மேலதிகாரிகளுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கின்ற பிரச்சனையில் கண்டிப்பாக மூன்றாம் நபரிடம் பஞ்சாயத்து வைக்காதீர்கள் உங்களுக்கு எதிர்மனையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் சுபவிரிய பிராப்தம் அனுகூலங்கள் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் காணப்படுவதனால் பண விஷயம் மட்டும் இன்று மிக மிக கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் உத்தியோகமோ தொழில் அமைப்பிலோ ஒரு குறைபாடும் காணப்படவில்லை மேலும் யோகமும் அனுகூலமும் காணப்பட்டாலும் சிலருடைய ஆசை வார்த்தையை நம்பி மோசம் போவதற்கு உண்டான சூழ்நிலை காணப்படுகிறது எனவே உங்களை புகழ்ந்து பேசுபவர்கள் விஷயத்தில் மிக கவனம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் துளா ராசிக்காரர்கள் லாபம் அனுகூலங்கள் புதிய ஒப்பந்தங்கள் பெரிய பெரிய மனிதர்களுடைய சந்திப்புகள் அரசு கௌரவம் அனுகூலங்கள் வெளிவட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய ஏற்றங்கள் தொலைதூர பயணங்களால் அனுகூலங்கள் கடல் கடந்த நல்ல அமைப்புகள் 
வேற்றுமொழி மனிதர்கள் மூலியமாக மிகப்பெரிய ஆதாயங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சோம்பலால் அரவணைத்து கொள்ளாமல் சுறுசுறுப்புடன் பெருமளவுக்கு வெற்றியாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் விரச்சக ராசிக்காரர்கள் உத்தியோகத்தில் நல்ல அமைப்பு குறிப்பாக அரசு அமைப்பில் இருப்பவர்கள் புதிய பொறுப்புகள் அரசியல்வாதிகளை அட்ரஸ் தெரியாதவர்கள் கூட நல்ல பெரிய அளவுக்கு வருவதற்கு உண்டான பொறுப்புகளுக்கு சாத்திய கூறுகள் பெரும் தலைவர்களுடன் நட்புகள் புதிய அறிமுகங்களால் யோகங்கள் நல்ல விஷயங்கள் மனதிற்கு தெம்பு ஏற்படக்கூடிய அமைப்புகள் வண்டி வாகன மாற்றங்கள் படிப்படியாக நல்ல விஷயங்கள் விடுபட்ட தெய்வ வழிபாடுகளை நிவர்த்தி ஏற்படுத்தி கொள்வது அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் தந்தையுடன் வாக்குவாதம் வேண்டாம் தந்தையாருடைய தேகாரிக்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் கண்டிப்பாக ஜவாப் ஜாமீன் விஷயத்தில் கடன் விஷயத்தில் அதிக எச்சரிக்கை வங்கிகள் விஷயத்தில் போய் பேசி தீர்த்து கொள்வது நன்மை தரும் சிறிய வாக்குவாதங்கள் பெரும் சங்கடத்தையும் கஷ்டத்தையும் ஏற்படுத்தி விடலாம் யாரிடமும் வாக்குவாதம் வேண்டாம் எல்லாரிடத்திலும் ஒருவித உஷாருடன் இருங்கள் எல்லாம் தெரியும் என்று கோபதாப பேச்செல்லாம் வேண்டாம் யாராவது உங்களை கோபப்படுத்துகிற மாதிரி பேசினாலும் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து விடுங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் சிறு சிறு வாக்குவாதங்கள் கூட பெருமளவு கஷ்டத்தையும் சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்திவிடும் வண்டி வாகனத்தில் எச்சரிக்கை குறிப்பாக சட்ட விரோத காரியங்களில் ஈடுபடுபவர்களுடைய நிழல் கூட உங்களை அண்டாமல் பாதுகாத்து கொள்வது பல விதத்தில் ஏற்றம் அனுகூலங்கள் தந்தையாருடைய தேகாரைக்கும் பெற்றோருடைய தேகாரைக்கத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை தரும் சில விஷயத்தில் அதிக எச்சரிக்கை அதே சமயம் அவசியமில்லாத பயணத்தை தவிர்த்து கொள்வதே நன்மை அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் வெளிவட்டாரத்தில் யோகம் அனுகூலம் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் தேகத்து ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சிறிது எச்சரிக்கையுடன் இருப்பதும் துணை அல்லது துணைவியாருடன் வாக்குவாதமே கூடாது உத்தியோகத்தில் மேன்மை பணத்தினால் ஏற்பட்ட இந்த பாதிப்புகள் நிவர்த்தி நல்ல அமைப்புகள் வாகனங்களால் யோகங்கள் புது ஒப்பந்தங்கள் பெருமளவு தொழிலதிபர்களாக இருப்பவர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பாக உங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான இருப்பவர்களிடைய ஒப்புதல் வாங்கி கொள்வதே நன்மை தரும் அடுத்ததாக கடைசியாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்கள் அரச அமைப்பு ஏற்றம் உத்தியோகத்தில் மேன்மை எதிரிகள் பலம் குறைவது உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இருந்த கோபதாபத்தை மறந்து அந்யோன்யம் அதிகரித்து கொள்ளுங்கள் நீங்களாகவே கற்பனை செய்து கொள்வது பெரும் சிக்கல்களிலும் கஷ்டத்தையும் ஏற்படுத்திவிடும் கண்டிப்பாக யோகத்தின் அளவு அனுகூலங்கள் காணப்பட்டாலும் ஆறாம் இடத்தில் உள்ள குருவால் சிறு சங்கடங்கள் தேவையில்லாத நீங்களாகவே புது எதிரிகளை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகள்லாம் ஏற்பட்டுவிடும் எனவே யாரிடத்திலும் பாராமுகமோ கோபதாப வார்த்தைகளோ மனதில் உள்ளே வைத்து வெளியில் பேசுவதோ கூடவே கூடாது மீண்டும் நாளை யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சாந்தினி மதுரகவி ஆழ்வார் வந்து பதினோரு பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு சொன்னால் இல்லையா அந்த பாடல்கள் எல்லாமே நாலு நாள் வரியா இருக்கும் பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் சேர்ந்து மொத்தமாக எழுதின எல்லா தொகுப்பையும் சேர்த்தா இந்த நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படி வரும் இதில் இவர் இந்த பதினோரு பாடல்கள் எழுதியிருக்கார் இல்லையா இதில் என்ன குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடல்களுக்கு மேலவே இது என்ன ராகத்தில் வந்து பாடணும் அப்படின்னு வந்து இவரே குறிப்பு வந்து எழுதி வச்சிருக்காரு ஓகே ராம் ஸோ இன்னைக்கு மதுரகவி ஆழ்வார் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா நாளைக்கு வந்து குலசேகர ஆழ்வார் பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம கிளம்பிற டைம் வந்துச்சு இல்லாமா ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு ஆழ்வார் அண்ட் அவங்களோட அருமை பெருமைகள் பத்தி நாங்க பேச வரும் சாந்தினி மதிவாணன் அண்ட் அர்ஜுன் ராம் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் நெட்டி டீம் ஆஃப் புது காலை பாய்